আর কোরিয়ার তো এই সমস্ত কিছু বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা অবদান আছে কিন্তু গুড মর্নিং সকালের ব্রেকফাস্ট থেকে আজকে ভিডিওটা শুরু করছি এখন অ্যাভোকাডো টোস্ট বানাবো আজকে ব্রেকফাস্টে তো ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পরে অতনিলকে স্কুলে দিয়ে আমি বাড়ি চলে আসব তারপরে ভাবছি যে সব আছে এখানে ইতে হলে সেখানে যাব আর ওখান থেকে ওই চালের যে প্রবলেম চলছিল সেটা এখনও চলছে মানে বাসমতি রাইস ওরকম ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না কিছু কিছু ব্র্যান্ড পাওয়া যাচ্ছে তাও ছোট প্যাকেট মানে এক কেজির প্যাকেট এর দাম প্রচন্ড বেশি তো এগুলো আগেও বলেছি সেটা এখনো চলছে আমি রান্না করার সমস্ত কিছু দেখে নিলাম যে কি কি লাগবে মেনলি চাল মাছ এই সমস্ত আনতেই যাচ্ছি অরিজিৎ ইউনিভার্সিটিতে অনেক আগেই চলে গেছে তো আমি এখন মানে বেরোবো দুপুর বেলার দিকে যাতে ট্রাফিকটা কম থাকে ওই জন্য তো রেডি হয়ে গেছে আর বেরোই বাইরে এখন দারুন ওয়েদার হয়ে গেছে সেই আমাদের ওখানে পুজোর সময়টা হয় না একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ব্যাপার থেকে সন্ধ্যের দিকে সেই ব্যাপারটা হয়ে গেছে এখন এখানে গরমটা অনেকটাই কমে গেছে আর দারুণ একটা মানে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন ও হাওয়াটাতে খুব আরাম লাগছে কিছুদিন পরে এই হাওয়াটাতে একদম কাঁপিয়ে দেবে ভীষণ ভালো ওয়েদার একদম পিকনিক করার পারফেক্ট ওয়েদার তো এরপরে হয়তো আর এক দু সপ্তাহ পর থেকে হয়তো ঠান্ডা হাওয়াটা চলে আসবে তখন অতটা আর আরামদায়ক এই যে এখন এটা সেটা থাকবে না চলে এসেছি আমরা এখানে আর এখানে প্রচুর কি বলবো বিভিন্ন জায়গার দোকান পাট সব রয়েছে আর এখানে একটু জম সন্ধ্যাবেলা দারুণ জমজম ওঠায় মাছ এই তো ইলিশ রুই মাছটা কই এই যে রুই মাছের একটা প্যাকেট আছে নিয়ে নাও কেউ নেওয়ার আগে আগের বার যখন এসেছিলাম না চাল কত চালের দাম তো আরো বেড়ে গেছে আগের বার আট হাজার করে বলেছিল এবার সাড়ে আট হাজার ওন এক কেজির দাম তো আগের বার যখন নিয়েছিলাম যে কাউন্টারে ছিল সে আমাদের পার প্যাকেটে এক হাজার করে ডিসকাউন্ট দিয়েছিল না সাত হাজার করে নিয়েছিল মানে এক হাজার করে তো ডিসকাউন্ট তো এবার উনি অন্য একজন ছিল তাকে বললাম সে বলছে দেখছি এখানে সব ভাজা ভুজি আর ইস দ্যাট কোকোনাট কোকোনাট আছে ঘরে সব থেকে মূল্যবান জিনিস সব ধূপ কাঠি পুজোর সামগ্রী সব আর এখানে রয়েছে রক্ত যাওয়া কি গরম হয়েছে কাঠটা মনে হচ্ছে মাছ যা নিয়েছে সব এখানে রান্না হয়ে যাবে অবস্থা খারাপ ও সিটে বসা যাচ্ছে না বিল্ডিং আছে আগে আমি দোসা ব্যাটার এখান থেকে নিয়ে যেতাম এক কেজি এগারো হাজার ছিল দশ হাজার এখন সেটা নাইনটিন থাউজেন্ড বলছে মানে এত দাম বেড়ে গেছে সবকিছু আঠেরো হাজার বিরিয়ানি 
চলে এসেছে একদম অরিজিন তো এখানে এলে এটা খাবেই আমি একটাই খাবো আমার যদি এটা খাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে নেই থ্যাংক ইউ মাইন আই থিঙ্ক দিস ইজ মশালা দোসা বেশিরভাগ দিনই শেষ করতে পারিনি ওই জন্য আজকে স্টার্টারে আমি বলেছিলাম কিছু খাবো না তাও অরিজিন জোর করে দিয়েছে তো এটাকে আজকে টার্গেট হচ্ছে ফিনিশ করতে হবে আমাকে শেষ করে দিয়েছি মানে মনে হচ্ছে পেটটা ফেটে যাবে কোরিয়াতে আসার পরে একটা জিনিস দেখে আমি এতটা অবাক হয়েছিলাম মানে আমি এক্সপেক্ট করিনি যে আমি কোরিয়াতে এসে রাস্তায় চলতে চলতে এরকম একটা বিষয় দেখবো দেখার পরে ভারতীয় হিসেবে বাঙালি হিসেবে গর্বের শেষ ছিল না ওই সামনেটায় না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি আছে একটা আমি জানি না ভিডিওতে আসবে আমি এই তো তো সামনে আসছে একটু স্লো করবে এই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি কোরিয়াতে যখন নতুন নতুন এসেছিলাম তখন এদিকটা একটু ঘুরতে এসেছিলাম একবার সেখান থেকে যেমন বললাম যে যখন প্রচুর হেঁটে হেঁটে ঘুরতাম আমরা আমি দিয়ে ভালো লাগতাম আমাদের হাঁটতে তো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি দেখতে পেয়েছি দেখে প্রথমে মানে অবাক হয়ে গিয়েছি যে এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি তারপরে দেখলাম হ্যাঁ আর কোরিয়ার মানে এই যে সমস্ত কিছু এই সমস্ত কিছু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা অবদান আছে কিন্তু সেটা হচ্ছে আজকে আমরা সবাই জানি যে টেকনোলজির দিক থেকে ইকোনমিক দিক থেকে দেখতে গেলে পৃথিবীর উন্নততম দেশগুলোর মধ্যে কোরিয়া একটা কিন্তু কোরিয়া যখন এই রকম জায়গায় পৌঁছয়নি কোরিয়ায় যখন জাপানের ঔপনিবেশিক কাল চলছে সেই সময়ের একটা মানে বিষয় জানতে পেরে আমার ভীষণ গর্ব হয় সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানে গিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে একজন কোরিয়ান ছাত্রের পরিচয় হয় সেই ছাত্রটি কবিগুরুকে বলেছিলেন কোরিয়াতে আসার জন্য কিন্তু বিভিন্ন কারণে কবিগুরু সেই সময় আসতে পারেনি কোরিয়ায় তখন সেই ছাত্রটি কবিগুরুকে বলেছিলেন কোরিয়ার জন্য একটি কবিতা লিখে দেওয়ার জন্য কবিগুরু লিখেও দেন একটি কবিতা পরে ছাত্রটি যখন কোরিয়ায় ফেরত আসে সে সে কবিতাটা নিয়ে আসে এবং একটি সংবাদপত্রে দেয় সেই সংবাদপত্রে পরের দিন কবিতাটা ছাপা হয় মানে কবিগুরুর কবিতাটা ছাপা হয় সেই সংবাদপত্রে সেই কবিতাটা ছাবার পরে সাধারণ মানুষজন কবিতাটা পড়ে ভীষণ উদ্বুদ্ধ হয় তাদের মনে একটা শক্তি আসে এবং তারা মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে কবিগুরুর লেখা প্রত্যেকটা মানে কথা সত্যি হবে তারা একদিন জাপানের হাত থেকে মুক্তি পাবে তাদের কোরিয়ায় নিজেদের দেশে নিজেদের শাসন চলবে তো কবিগুরুর লেখা পড়ে কোরিয়ান মানুষজন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ভারতীয় ইন্ডিয়ান বা বাঙালি হিসেবে এই কথাটা ভাবলেই কত গর্ব হয় আমাদের দেশেও আমরা দেখেছি যে ব্রিটিশ রাজত্বকালে বিভিন্ন বড় বড় মানুষের লেখা পড়ে মানুষজন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সেখানে কোরিয়ার মানুষজন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পড়েও এই বিষয়টা জানলে ভীষণ গর্ব হয় আর এই বিষয়টাই তোমাদের বলার ছিল তো যা জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এসেছে সেগুলো এবার গুছিয়ে রাখবো মুড়ি তো চাই বাঙালি সন্ধ্যাবেলায় মুড়ি ছাড়া তো চলে না আর নুন নিয়ে একটা বিষয় বলবো যে কোরিয়াতে না আয়োডা সল্ট সাধারণ দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না এগুলো আমরা নর্মালি ইন্ডিয়ান দোকান থেকে কিনি বা অনলাইনে অর্ডার করি অন্যান্য ব্র্যান্ডের তো নুন নিয়ে একটু সমস্যা হয় আর বাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে এবার আমি অদ্রনীলকে স্কুল থেকে আনতে যাব আর ইউ হানি বি অর লেডি বাগ ইউ আর লেডি বাগ অ্যান্ড ইউ ও হু আর ইউ অজিনীল হু আর ইউ লেডি বাগ ও চোখে লেগে যাবে স্টেন করবে ইউআর অলসো লেডি বাগ রাস্তায় এই দুটো পাতা কুড়িয়ে পেয়েছে দুজনে সে আমরা ছোটবেলা এইভাবে খেলতাম না পাতা দিয়ে ছাতা বানাতাম 
ওরাও দেখছি পাতাগুলো দিয়ে ছাতা বানিয়ে বাড়িতে আসছে আর আজকে সকালে একটা কাণ্ড করেছি সেটা হচ্ছে আমি ছোলার ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম লাড্ডু বানাবো বলে প্রথমবার বানাচ্ছি এটা তো কোনো আগে থেকে প্ল্যান ছিল না ইতোয়ান যাওয়ার তো যেহেতু ভিজিয়ে রেখেছি ডালটা নষ্ট হয়ে যাবে ওই জন্য লাড্ডু বানাচ্ছি ইউটিউব দেখে দেখে বানিয়েছি আমি তো মোটামুটি কিন্তু ভালোই হয়েছে খেতে আর একটু বেশি বানানো হয়ে গেছে তো আমি ভাবছি যে কিছু লাড্ডু অরিজিতের সাথে আমি ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে দেবো ওখানেও কিছু বন্ধু আছে তাদেরকে দিয়ে দেবে আর বাকি লাড্ডুটা আমরা খেয়ে নেবে তো ফুড কালার ছিল না বলে কালারটা সেই হলুদ মতো হয়নি বাট খেতে কিন্তু বেশ ভালো হয়েছিল আর আমি হচ্ছে সেই বাঙালি মাছ দেখলে যে পাগল হয়ে যায় মাছ কিনে এনেছে আর মাছ মানে যতই কষ্ট হোক মাছ আমি রান্না করবে তো ইলিশ মাছে ভাপা বা নিচে যেহেতু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তবে যেহেতু এটা ফ্রোজেন ইলিশ ওই জন্য মাছটাকে আমি সবসময় হালকা ভেজে নিই আর ইলিশ মাছের তেল ছাড়া যেন ইলিশ মাছ খাওয়া আমার মনে হয় অসম্পূর্ণ জন্য তেলটাও রেখেছি আর ভাপাও বানিয়েছি এবার এবার একটু এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা আর নুন তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি তোমরা জানিয়ে যে কেমন লাগলো আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নেক্সট ব্লগে যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো টাটা